ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோ கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ஐட்டம் ஒரு காரசாரமான கத்திரிக்காய் வதக்கல் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் மூணு டு நாலு நீளமான கத்திரிக்காய்கள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை கப் தயிர் தேவையான அளவு உப்பு எல்லா கத்திரிக்காயும் இதே மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் நாலு பார்ட்டாக வந்து கட் பண்ணி தண்ணிக்குள்ளார போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி எல்லா கத்திரிக்காயும் கட் பண்ணி தண்ணிக்குள்ளார போட்டு வச்சிடணும் அப்போ தான் கருக்காமல் இருக்கும் அப்படி இந்த கத்திரிக்காயே கிடைக்கல அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நீளமாக இருக்க கத்திரிக்காய் வாங்கி சன்னமாக இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ பவுலில் இருக்க தண்ணியை வந்து வடிகட்டிட்டு கத்திரிக்காயை அந்த பவுல்லையே போட்டு வைக்கணும் சொல்லியிருக்க மசாலா பொடி எல்லாத்தையும் கத்திரிக்காயில் போடணும் தயிரையும் அது மேலே ஊற்றி நல்லா பிரட்டி வைக்கணும் கத்திரிக்காய் ஃபுல்லாக அந்த மசாலா பொடி படுற மாதிரி நல்லா பிரட்டிட்டு அந்த ரெண்டு பக்கமும் அந்த மசாலா பொடி பரப்பி விடணும் அப்போ நீங்கள் நல்லா திருப்பிட்டு மறுபடியும் மசாலா பொடி நல்லா படுற மாதிரி போட்டுட்டு இதை மூடி வச்சுட்டு ஒரு மினிமம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் விட்டிங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு பேன் எடுத்துட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி கடுகு போட்டு பொறிஞ்சதும் கருவேப்பிலையும் அதுக்குள்ளார போடணும் கருவேப்பில வாசம் வந்து நல்லா வரணும் அதனால் கொஞ்சம் நிறையா போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பில போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருக்க அந்த கத்திரிக்காய் துண்டெல்லாம் எடுத்து இதுக்குள்ளார போடணும் அந்த பேனில் நல்லா பரப்பி இருக்கிற மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு பெரிய பேனாக வந்து வச்சுக்கோங்க பெரிய வடைச்சட்டியாக இருந்ததுன்னா தாராளமாக இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பரப்பி வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நல்லா போட்டதுக்கப்புறம் கீழே வந்து அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் அதையும் வந்து கீழே ஊற்ற வேண்டாம் இது மேலேயே வந்து அப்படியே ஊற்றிருங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இருக்குது அந்த எண்ணெயை இந்த கத்திரிக்காயை பரப்பி விட்டதும் அதுக்கு மேலால் அதை ஊற்றிடணும் ஊற்றிட்டு அந்த பேனை வந்து நல்லா மூடி வச்சிடணும் மூடி வச்சுட்டு இடையில ஒருக்கா திறந்து பரட்டி விடணும் மறுபடியும் அந்த பேனை மூடி வச்சுட்டு கத்திரிக்காய் நல்லா வேகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்லது ஏன்னா இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றுறது இல்லை அந்த மசாலாவில் இருக்க தண்ணி மட்டும்தான் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து தான் வந்து இது வதக்கல் வந்து பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் பாருங்கள் இப்போ திறந்த உடனேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா கீழே எல்லாம் அந்த மசாலாலாம் ப்ரௌன் கலரில் ஆயிருக்கும் ரொம்ப விட்டிங்கன்னா கருகின மாதிரி ஆயிரும் இந்த மாதிரி டார்க் கலரில் ஆகும் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் கூட வச்சு நம்ம செய்யலாம் கொஞ்சம் பொறுமையாகவே வந்து செய்யலாம் எப்படி பொறுமையாக செஞ்சாலும் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து குக் பண்ண முடியும் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நான் திருப்பி விட்டுட்டேன் திருப்பி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு சைடு நல்லா ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலரில் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ அந்த க்ரீன் சைடெல்லாம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு ஒன்னா ரெண்டாக சேஞ்ச் ஆகும் அந்த மாதிரி வரைக்கும் நம்ம திருப்பி விட்டுட்டு மறுபடியும் திறந்து வச்சு அப்படியே நம்ம பிரட்டி வேக வைக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இதை எடுத்து ஒரு சர்விங் பிளேட்டில் வச்சுக்கணும் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்து குக் ஆகிருக்கு இது ரசம் சாதம் தயிர் சாதம் அந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்றப்ப ரொம்பவே வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் த சேனல் மீண்டும் ஒரு ரெசிபியோடு உங்களை சீக்கிரமாக மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ